这是，是你给小刚的最后一道考验吧？今天我就证明给他看，谁才是他真正的对手。我盯上了，你认错了。啊！从今天起，我们就正式成为真正的。职业棋手了，沈一郎怎么样？最后一轮只有你输了，他能盯上段。我给你申请了名额，去日本棋院做交换生。我希望我明天回来的时候，你们已经站在更高、更远的地方等着我了。我是在向月之要今天的比赛机会。到底是什么对局让你这么感兴趣？时光，他追上来了。今年新出段里啊，我看上两个不错的人选。敬我们大功臣一杯。这次我们回答，冲甲成功，余亮功不可没。干杯！来来来来来来。当然，你们每个人的努力我都看在眼里。有什么要求尽管提，只要我方文旭能办到的，赴汤蹈火。说，你想要什么？师兄一定满足你。师兄。你上次答应我认真考虑去签时光的事，你想好了吗？啊，那事儿你是认真的。对，旭哥。哎，小亮，我来给你介绍一下，这是今年的 B 组第一，木青春，余亮二段，久仰大名。你好，他是我今年刚签的，以后大伙都是自己人了。今年我们回答，就你们两个，我看是如虎添翼，所向无敌啊！下周的热身赛，一定不要让我失望啊！坐，还请于主将多多指教啊！我们第一轮的对手已经排出来了，东湖豪门控股队。关于这一次的对阵顺序，我已经做了安排。主将还是余亮，二台周思远，三台穆青春，四台徐水然。旭哥，这根据什么安排的呀？根据每个人的实力。啊，实力要真正比试过才知道吧。我们队里每个人年纪也相仿，经验也差不多，我看很难断定谁就一定比谁厉害，对不对？这个我也就这么定了，这次按这个顺序来。师兄，他就是那个你签的所谓实力最强的人，他是直接出段成绩最好的，当然最强。我看不见得吧？你是又想跟我聊时光的吧？我只是觉得以他的实力，不比穆青春要差。啊，是吗？旭哥。如果你不放心，大可以把时光叫来，我跟他比一场，我有信心赢他。不用了，这事儿啊，先这样，回去好好训练。于主将，你该不会是害怕我顶替你主将的位置，所以宁愿找一个第六名来衬托你的实力吧？时光最后那局棋赢得很危险，如果换成我来下，我一定不会给他那么多机会，我让他连段都盯不上。不好意思，这是我跟他的事，与你无关。小雨老师，实在不巧，月之现在没在家。那他什么时候回来？我可以在这儿等他。如果你还是为了那盘棋来的，哎，我劝你啊，还是请回吧。呃，不是，您误会我的意思了。我不是带他找月之帮我摆那盘棋的，但是我有一个问题，一定要当面问他问清楚。呃，这个你问吧。你怎么出来了？爷爷，你先回房间吧
。那盘棋的事儿，我想单独和余亮说。时光他到底怎么赢的？我听别人跟我说，他赢得很惊险。对，我回来又摆了几遍，发现他赢的确实很奇怪。到了中后盘，完全像是变了一个人。明明中盘还是我优势的棋，结果不知道怎么回事，他突然来了精神，在我坑里左冲右突，一切都好像为了最后那步妙手做准备，有如神助一般。时光他好像很擅长，在这种败势当中翻盘啊。我后来去道场找过梁乐，他在第一局的时候输给了时光。他说时光在定段赛之前去蓝银寺找了高人练棋。蓝银寺，时光肯定是去蓝银寺弄了什么神神鬼鬼的东西，要不然不可能进步这么快。所以就算他赢了我，我也不会承认他的实力在我之上。本次比赛采用中国围棋规则，黑贴三右四分之三子，用时为每方两小时三十分，请双方猜先。小光，这已经是你在家里躺的第三十二天零五个时辰了。我知道。说好的职业队比赛呢？现在还没有职业队签我，我怎么代表职业队比赛？嗯，那和顶级高手的对局呢？那你得先签了职业队呀。可是我们定段不就是为了伸这一手吗？现在已经定上段了，等你到九段，我得等到猴年马月。你放心，对局是肯定能让你对上。你有办法？暂时还没有。那你就快想想啊！哎，想想。你这跟谁说话呢？喊你半天也不答应。啊，我刚才跟红河打电话呢，咋了吗？赶快出来吃饭。吃饭了。能不能和你妈妈说，下次进门的时候先敲个门？总是这样。OK。你这个双固然有棋形，但黑棋这边还没活，这个时候不应该以进攻为主吗？这个时候这边的攻防更为紧迫。那样的话，这边先被黑棋接一下，形状有些愚笨。你总得承认，现在应该以大局为重吧？你现在下棋一贯追求棋形优美，可这玩意儿是虚的，它不应该是你现在追求的东西。我有我擅长的东西，我想坚持下去。你还想？不要被风格给束缚了。一旦风格固定了，你在以后的比赛很容易被对手针对。最后你会发现，你这些所谓的坚持，不见得是好事。我先回去了，师哥。下一场比赛，我还是想按照我自己的想法去试一试。再见。今天的比赛，大家发挥不错，辛苦了，早点回去休息吧。走，旭哥，我是旭哥。旭哥，还有事儿？今天余亮下的棋你也看了，我觉得以他的实力，根本当不了我们维达队的主将。现在不是你来跟我说这个的时候。今天这盘棋就算给我下，我一定不会给他留这么多破绽。每个人都有状态不好的时候。但余亮还是赢了呀，这就是他的实力。对，我承认下棋是有状态好和不好的时候，但是在你状态不好的时候，为什么不能把机会留给别人呢？围棋队是一个凭实力说话的地方，不应该是任人唯亲吧？而且旭哥，我进来以前你可告诉过我，这是一个公平、自由、人人都有机会的地方。你也是这么认为吗？你赢不了我的。我不会因为你几句挑衅，就怀疑我自己的实力。主将这个位置，我绝对不会让给你。你敢不敢跟我比一场？够了。围甲还没开始，你们自己内讧成了。这件事儿，以后谁都不许跟我再提。好好给我准备比赛。你是不是还在因为时光的事生过气？没有。我知道师兄你有不同的考虑，我尊重你的决定。刚刚晚上说的布局要改变
，师兄是认真的。我知道，但围棋有些事情总比输赢重要吧？抛开输赢、谈风格、谈理论，都是没用的事儿。老师之前就说过，咱们两个风格相似，让我多帮帮你。相信我，我也是从你这个时候过来的。我明白。那个时候啊，哎呦，还以为自己能拿一个世界冠军回来。现在也不晚，我相信师兄你一定可以的。就冲你这句话，我也得好好加油。师兄，嗯，你听说过蓝音寺吗？蓝音寺？啊，老师之前好像在那儿住过一段时间，回来的时候还带了一本棋谱。棋谱？嗯，所以都是高人是吗？这我可就不清楚了。你们这干嘛？没事，我就随便问问。在找什么？我我在找棋谱。我听说你和郭泰的比赛质量很差，还险些输给了他，能给我解释一下吗？我可能太过于追求棋形了。棋形，这就是你下棋一直存在的问题。之前我没有跟你说，就是觉得如果你能把棋下到极致也就罢了。可是你现在呢，屡屡险胜，不能再因小失大了。我知道了，师兄也提醒过我了。你看，所有的人都发现了你这个问题。围棋是什么？围棋的基础就在于胜负输赢，而不是美感。如果你连这点都保证不了的话，你就不要奢望去追求别的什么东西了。我知道这儿，确定吗？嗯，真下不着。下着，不改啊？嗯。嘿嘿嘿，哎，那我不赢了吗？走，你看你咋办？你咋办？嘿嘿，哎呦我天哪，我居然赢你了！本来我也没想赢。哎，别来这套。哎，棋神输棋了，有点不敢相信，是不是？哎呦，我赢楚赢了。连，竖。横着勾，横，竖，撇，点，弦。你好无聊啊！我真的很烦你。去找神之一手就不无聊啦。写给你，哎，也不是写给你的，反正我也不吃醋。哎，这给大老师的信怎么在你这儿啊？我去大老师那儿拿的，你看着我，你是不是偷的？反正大老师他也看完了，再说是咱谁朗的，怕啥？你甭管是谁的，这是人家写给大老师的。你说你在这看这什么行为？这是？那难道你不想知道现在谁朗怎么样了吗？小光。我想知道，那不行，看就算了，就这一回啊，就就这一回，快点，快点，快点！大老师您好，见字如面，不知近来身体是否安康？我来日本已经快一个月了，现在在东京安顿下来了。东京，东京啊！棋院的老师们帮我找到了住的地方，是离棋院不远的单人公寓。宽敞明亮，而且周围也很安静，非常适合练棋。哎呀，你快点接着念啊！我我想去看看。你有钱吗？没有啊。您签上对了吗？还没啊。啊，继续念
，我在这里每天过得都很充实。我知道，只有加倍努力，才能对得起所有人，对得起自己。所以我一定会坚持下去，不会再轻言放弃。小光，十一郎长大了，他在那里一定会变得不一样的。哎，你说沈一朗在那边会不会和漫画上一样，每天都要吃饭团，然后还要在中餐厅打工，最惨的就是还要挤在一个暗无天日的地下室里。饭团是什么？饭团，饭团就是一个米饭，给捏成一个团的形状，上面包个紫菜。同河都走了，你是逗了什么呢？自个儿。哎呀妈！你能不能敲敲门？你真是吓死人了！你我也是有隐私的，好吧？哎，我是你妈，你跟我有什么隐私呀、啊？你真逗！那个，我来跟你说，学校快开学了，你那演讲稿写了吗？差点忘了，这可是我给北京社准备的惊喜。你看，哎呀，尽管明天仍然是个未知数。但是世界上没有比脚下更长的路，没有比人更高的山峰。只要坚持，再长的路，这些模考题、记事单、考网，再高的山，再长的山，都要半个多小时了。再硬的石头，半个也敌不过水滴百年。再陡的峭壁，也挡不住狠打千回。可是这典礼都快结束了，再不上没机会了。我是高中二年级上学期期末考试的语文状元。我演讲的题目是“要有远大的理想，树立坚定的信念”。今天刘师安排了几个优秀学生来演讲。我们要敢时间有点超，你的可能被取消了。你这话什么意思？你们小光考上谁也不够优秀啊！实在不好意思啊，让你大老远来一趟。下次，下次还有机会。但上帝是公平的，他赐予了我们每一个人一把开拓未来的利器——勤奋。所以。今天大家成绩出现差异的最大原因，就在于看谁更好的利用了勤奋的力量。中国青年要做奋斗者，敢做时代的先锋，勤于追逐梦想。你要是无敌无语，才能看见你在台上感谢他们。为中华民族伟大复兴而努力奋斗。多同学们，希望刚才这几位同学的讲话能够激励我们每一个人。开学典礼到此就结束了，请各个班级有序退场。走吧。就这么算了。不然呢？不能算。不能算。不能算。不能算。不能算。不能算啊！不能算，不能算。无敌，古雨，千万别！他盯上光了。时光，我就知道你可以的，你是最棒的。<笑>我现在是时光初段，咱们围棋社有职业棋手了。这谁呀、啊？一会儿就走了，给我下去。老师，哎。你们一定要继续下棋，一直要下啊！啊，联赛我给你们加油！啊，加油！我就说吧，时光肯定能盯上。时光，你这样会让别人觉得定段很简单的。哪里简单了？你们知不知道道场有多累？每天就是训练、训练、训练，下棋、下棋、下棋。还好。我时光聪明过人，再加上那么压点点的天赋，才能造就我成功之境。嗯，当然了，我今天能成功，也离不开你们几个：无敌、姜伟明、古雨、嗯。谢谢你们。谢什么？那你以后是不是有很多的比赛，奖金也很多吧？那当然了，时光现在可是职业棋手，职业棋手是要签职业队的，除了奖金，工资也能拿。还有工资？那你从现在就开始赚钱了？还没，快了，快了。哎，对了，时光，你签在哪个队了呀？你们队里还有谁啊
，是不是比余亮的队还要厉害？我，我，我还没没签呢，暂时。行了行了，咱们也赶紧回去练棋吧，毕竟人家都是职业棋手了。咱们总不能连个冠军都拿不到吧？没错，咱们也得继续加油才行。时光，你有时间吗？陪我们下几盘嘛？指点指点我们。好啊，好啊。这个无名和尚竟然能把这二十一路棋下得如此飘逸洒脱，举重若轻，进退自如。像谁呢？我不能在一个我不服的人手下出战。这样吧，我们打一局，我不让徐哥知道。如果我输了，我就心甘情愿当维达的第三台；如果我赢了，请你把主将的位置给我。我答应你。哎，怎么还没有围甲队签我呀？威仪也行啊。要不我打电话给挨个队都问问，问一圈总有要我的。老板，我来一本《天下围棋》。小梁不仅又是第一名，胜入二段，还带领维达冲进了围甲。唉。他说：“时光在定论赛之前去蓝银寺找了高人练棋。”现在我只要清消掉你中央的潜力。保持实地上的优势就可以了。看来你的状态还是没有恢复啊？他难道是楚玉？我这块棋可不是那么好吃的。看来我们于主将。也不过如此嘛，啊！不行，我一定要去一趟。你输了，主将的位置归我了，欢迎你随时来挑战啊！你帮我和师兄请几天假，我有一件很重要的事，必须要找到答案。谢谢。哎呀，你到底什么时候才能带我去找神之一手啊？算了，今天没空，改天。改天？那我们明天就去找于小阳，反正你现在也已经是职业棋手。疯了吧你？那肯定会被赶出来的。我都已经帮你考上职业了，你这么小的一个要求都满足不了我。行行行行，我帮你，我帮你，我肯定帮你。但于小阳暂时你是真别想了，没有合适的机会。那你说，还有谁棋艺高，还愿意给你下棋的？懒师傅，哎，我要去，我要去啊！上次只顾着帮你下棋，这次我也要过过手瘾。可是他要是发现这棋不是我下的，暴露怎么办啊？不会的，他也不能下山，肯定不会被发现的。嗯，你正好把你那份棋谱拿回来。这真让我想起了那一年，我和小白龙去京城，赴灵机散下山下。这回不用几个月啊，这回那明天就到了。时代在进步啊！云道师傅，哈喽，小红梅，来了，来了，我定上断了，恭喜施主。哎哎，那那那那小子呢？就那个哦哦哦，您说那个眼睛特别小那个啊，他呀，嗯
，也盯上了，放心，盯上就好，没白浪费我这些土豆，盯上就好啊。那我先过去了啊。蓝师傅，蓝师傅，这里是佛门清净之地，小声点儿。蓝师傅。蓝师傅，蓝师，蓝师傅，蓝师傅，嘿嘿，怎么老是你们来找我清梦啊？蓝师傅，我这不是来给你报喜了吗？谁是蓝师傅？我不认识。谁天天躺在藏经阁里睡觉，谁就是蓝师傅。哎，你大老远跑过来，就是为了跟我逞几句这口舌之快啊？哎，当然不是。我时光职业初段特此通知，和我有什么关系？所以我就来找你下棋了呀。我看不是你想吧？我有什么不想的？我这大老远上山，我纯报喜啊！我肯定想跟你跟你下棋。我说你不想，就是你不想。别来这套啊！你还欠我本棋谱呢。既然你不想找我下棋。也不想要棋谱，你就去后厨帮帮工，扫扫地。等你想清楚到底为什么来，再来找我吧。哎，怕输就怕输，来个我不想下，真能赖这人。你若不想，他自然是能看出来。来包啊，是我们大老远呢。跋山涉水，历尽千辛万苦，就为了跟他下棋。哦，一句话就给我轰出去了。我觉得，他不是说你不想和他下棋，他就是说我不想跟他下棋。不是，你不是在旁边吗？我觉得这个懒和尚应该知道些什么。哈，您才反应过来啊？这还不够明显吗？那，将计就计。想明白了，确实不是我想跟你下，是我。我就说，不是你要跟我下吧？我是来寻找神之一手的。我朋友找神之一手很多年了，想跟你对上一局，你就帮他了了这个心愿吧。和高手下棋，何乐而不为啊？谢谢师傅。今天我们不下这个，那下什么？又不下二十一路了。平常下二十一路呢，是没事晃晃脑子的。再说这局棋，可不能像跟你下一样随意。嘿，和尚，你平常把我当小孩逗我玩呢。那比起来，我不也是小孩吗？猜先吧，今天虽然不下二十一路了，但是我还有一个有意思的下法。我看你就是不想好好下。你用白棋，这不全是黑的吗？你你当我色盲啊？世上本无黑白，只是你眼里有黑白。请开始吧。师傅，我想问一下，这里有位无名和尚吗？本寺皆为无名，不知施主，呃，是要找哪一位啊？我想找下这个二十一路棋的这位师傅。六之时打吃。十八之一，谢光，十八之一点煞。他
现在整块棋打结活，我们只需要找到劫财就可以了。九之十五，打吃。师傅，糟了，雨亮了。师傅，您在吗？这，这下被抓了个没形，怎么办？他就在门口。你要不说这个东吴大和尚自己家的，反正也没有颜色吗？他又不是傻，那开门我就往外跑。你往那儿跑，他就在门口堵着。那这也不行，那也不行，你你你你你说一个。史光，你来干什么？你看吧，随便看。哼，一色棋，这是你和他下的？不是啊。也别跟这儿费心看了，这棋谁是谁下的，怎么回事，我自己都不记着了。你们不下了，胜负一番。你是不是楚莹？不是啊。那这个二十一路棋是你下的吧？啊，你是于小阳的儿子。你认识我爸爸？几年前有过书面之缘吧。他最近怎么样？我爸去年拿了个世界冠军，今年他一直在备战天元战的决赛。跟他说，有空的时候来我寺底住上两天，还挺想他的，能陪我下下棋。哼，您大老远跑来一趟，就为找楚莹啊？嘿，是挺闲的啊。我来这儿，为的是找你的秘密。我，哎呀，看来你们是老朋友了，那你们慢慢聊，不打扰你们叙旧了。谁跟他是朋友？朋友有意思啊！那，谢谢师傅。天色也不早了，话我会转告给我父亲的。那我就先下山了。哎。天色也不早了啊，不如你就和他一样，今天晚上在这儿住一晚吧。跟他过夜？我不。这夜路上狼可多，不知道吃了多少人了。那麻烦师傅了。嘿嘿，不麻烦。我们寺里的规矩，你们应该知道。不养闲人。师傅，就一晚上也得干活啊。不养闲人。好好干。来吧。你会吗？你会吗？你会吗？哈哈。你会啊？这有什么难的？哎，来来，挑一个，挑一个你他自己会浮上来还是怎么着啊？你你你你你你你那个绳子你你看不见啊？这怎么办？闯祸了！哎，行行行行，我来我来，大哥，一会儿再把我给勾了。你来拽着点我，拽着点我。
。哎，我本打算只让你们填半缸的，你们一下子都填满了，可省得我明日再去挑了。不是那早说呀，啊，明天给你们多加几个馒头。我好像还没恭喜你吧？第六名，第六名怎么了？我也是一年就钉上断了。你第一年下钉断赛就钉上断，说实话，我挺意外的。哼，所以你得加加油喽！我现在每天都在进步，搞不好哪天就超过你了。你还是跟以前一样啊，自不量力。你说这话什么意思？我现在也是名副其实的初段，好不好？那你敢不敢现在就跟我下一盘？看看以你现在的实力，是不是名副其实？赛场见吧。环境不行，我没劲头。好，那我在赛场等着你。嗯。施主，不知你可有找到所寻之人？嗯，嗯，哦，没有。一切有为法，皆如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。师傅，我不太懂什么意思、啊。以后你自然就懂了。新陈代谢，不是先迎亲，非奸即盗。我是那种人吗？你比那种人还可怕吧？咱们把昨天下一半的棋下完了吧？不下。为什么呀？哎，就这一会儿就原形毕露了？没有没有没有没有。行吗？这。哦，对对对对对对对，就这儿，这这这，这回来点回来点啊！对对就这儿，这儿。怎么样？还可以，还不错吧？还不错。那我摆齐了。说了不下，就是不下。你这是昨天说的好好的，今天又不下了。告诉你那位朋友，他要是想找陈之一手呢，跟我这儿是没可能了。我们俩棋力相差太远，也没有下下去的必要了。
师傅，那你都认输了，是不是能把欺负给我了？时机未到啊！哎呀，你能不能不赖了？你要那本棋谱干嘛呀？找对局啊！谁的？我朋友的。这本棋谱我上下不止看了百遍，里边根本没有你要找的那个朋友的棋局。不可能，我朋友南梁第一棋士。如果你能找到你这位朋友的棋，我就把这本棋谱给你。那还不简单？杨玉如玉，等等等等，钱杨玉，这个就是这盘，找着了。你确定啊？确定啊？这不的吗？再仔细看看。不用看，百分之一百确定，你肯定弄错了。这南梁第一棋士。叫无名氏啊！算了，这本棋谱。时光也在这儿，你俩这是什么孽缘？虽然我还是不知道时光身上到底藏了什么秘密，但是我相信，答案一定就藏在这个世界上的某个角落。爸，你怎么跑那儿去了？对不起，爸。我不该这么莽撞。听我去会了会好友，不是什么坏事。他说，你有空的时候多去见见他。他好久没有和您下棋了，一定会找机会的。哎，爸，他到底是谁啊？我怎么从来没有听说过蓝音寺还有这么一位棋力高深的人？人外有人，天外有天，有很多世外高人，不愿被打搅。对不起啊，楚阳，又没帮你找到神之一手。不，谢谢你，能和他下上半局，我已经很开心了。那个棋谱，不要也罢，反正都是那个时候那些人瞎写的。再说了，虽然没有你的名字，可是你的棋留下来了呀，你的棋就证明了你存在过。嗯、秋光，你说的对啊，有棋，足矣。嘿嘿，嗯嗯嗯，是的。像你一样耀眼，照亮我们没终点的冒险。路途遥远，穿越天地之间。我被拉着离开，不问何时能归来。一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下，把胜负变。就算不看的落叶，只要有风，就能一直一往无前。
谁出于落下？闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。泪催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。嗯、一道光像你一样耀眼，带我走向约定好的终点，请答应我不再消失不见。只能归来，一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下吧，胜负别留恋。就算不看落叶，只要有风就能一直一往无前。哇，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。泪催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是无垠沙漠生长的孤独烟花。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。心泪催促雨落下，闪电划破苍穹啊，闪耀着最后的答案。仰望着共同的期盼。像你说的彼you <laughs>